遵皇上旨意，请娘娘更衣，饮鸩酒，上路吧。您请。贱婢，汝来做事。妹妹来亲自送皇后娘娘上路。嗯嗯。放肆！啊！放本宫父兄浴血沙场，死守边关，却遭九族禁住。皇后娘娘，没想到你也有今天，那就让妹妹送你一程。吾皇皇万岁，万万岁，万万岁。自作聪明的小贱人，少川哥哥，他是想挑拨我俩之间的关系。皇后欲独谋太子，臣妾是亲耳听见的。故意自己摔下楼的，真的不是我推的，你要相信我。真的不是我推他的，你要相信。啊、你疯了！好一对丑鱼烂虾！高堂之主，薄情寡义，吾霍家为汝出生入死，俘虏上太子之位，今日为何自诩本宫？你好好做一只笼中鸟不行吗？非要在这发疯！陛下，望陛下开恩呐！皇后此去，成何体统？霍姐姐真是昔日影后啊，还本宫。你以为你真的是皇后娘娘吗？她虽然不是有情好，却一样叫人恶心，不为正气。此宫来世的贱婢，本宫想打就打。嗯、少春哥，我们快走吧，不然又要挨打了。向菲菲道歉。你笑什么？与刘景恒还真是一般的货色，宠妾灭妻，罪不可赦。<笑>少春哥哥，你太过分了吧？你以为自己是在演戏吗？贱婢，跪下！跪下！
反了。伯母，护姐姐的少川哥哥下手太重了，你一定不能轻饶他。是呀，是呀，是呀，夫人，我看见太太她一把就把少爷给推倒了。我看嫂子她就是心胸狭隘，她就是故意的，吃了凶心豹子胆了。你家的女人可从来没有这样的对过男人，竟然如此没有规矩，反了，反了！他怎么突然变了一个人奉天承运，皇帝诏曰：皇后迎获失道，怀不得，显谋欲威太子，吾仁母之恩，不宜奉宗庙一服，不可以承天命。这个时代的世界，怎是铜镜一般光亮？这是给人走的吗？啊<笑><笑><笑>嗯，站住！这是我妈答应你的，拿着。这原本也是我的意思，亲自离了吧。圣旨，回话给母亲，就说他儿取实践，后贵。不得了！你在说什么乱七八糟的？你说不离就不离啊？瞧你个庶民，听不懂虎姑的话吗？哥，他说你是庶民。哥，哥，天尊府。<笑>哥，哥，他都打你了，你还笑，这是家暴。<笑>比以前变得有趣多了。闺女啊，离婚协议递出去了。嗯，他怎么说的？妈，我跟你说，嫂子好像疯了，口口声声称自己是本宫。还说什么来着？嗯嗯，取实践，后贵不得临。妈，这事儿还得您亲自出马，还说我是庶民，不能提任何意见。他当自己是公主呢，还是皇后？我看他呀，就是前朝的一余孽，该斩。妈，我跟你说啊。就嫂子看我那眼神，嗯，还挺瘆人的。那你哥他就不离吗？我哥就知道在那儿当哑巴了
，气死我了！难道他之前的柔弱是故意装给我们看的？不行，我得再找个机会制止他。谁呀、啊？我敲门就进来，算他包天。你自己没关门，你都不知道啊？是不是故意为之？故意为之，非有事。此后生倒是有料，本宫堂堂一国之后，竟然被他给……我，夫君，你要做啥？你要是不是欲擒故纵，怎会上演这一出？为什么我觉得你完全变得不一样了？好你个千年后的黄毛小，本宫这具千年老妖的躯体，如想聊便能聊的吗？垃圾，焉用牛刀？霍青书，你怎么又把少川给打了？如今你倒是横行无忌。我亲我。我没有足够的耐心听你解释，赶紧收拾东西，立刻、马上滚出陆家。过了千年，这些恶婆婆依旧只有这点手段。母亲想让儿媳离开陆家，不是不可。<笑>哎呀，青书啊，哎呀，你既然已经答应离婚，那就赶紧收拾东西，搬走吧。真是凶恶无脑啊！可是母亲，此举绝非明智。只要你能跟少川离婚，他可都是明智的啊！古人云：“父母爱子，则为之计深远。”母亲呐、啊，您是亲手将少川推向深渊呢，是吗？你这什么意思啊？你不懂。一天娱乐百分之八十的股份，如果真的是霍青书的婚前财产，哎呀，二子，这婚咱可真的不能离。这婚不是你让离的吗？但我听说和你离婚，一下就要分走咱。一天娱乐百分之八十的股份，那咱陆家不就赔了吗？他什么时候做的婚前公证？我跟你妹妹在家里头怎么一点都不知道啊？所以，这婚离不离不重要，你们两个贪的是他们家的钱。妈和你妹妹，这不全都是为了你吗？妈辛苦这大半辈子，为了谁呢？不就为你吗？您是我妈，诗涵是我妹妹，所以这些年我一直容忍你们在家搬弄是非，包括我离婚，也是您亲口向我提议的。妈和你妹妹不是全都为了你吗？哎，少川，少川，哎呀，我还以为这时代还有这么好玩的小东西。嗯
。怎料本宫死后，竟只得这座孤坟，连碑。也不舍得给本宫立。嗯。夫君。啊！别走啊！青天白日，朗朗乾坤。你。家庭暴力用上瘾了。有，乔夫君的剧内的药。你，你又要出什么幺蛾子？夫君误会了。实不相瞒，本宫掌握一天娱乐大片江山，定叫夫君此般厌恶。走吧。去哪儿？上朝。走啊！脑子没撞坏。呀，太阳从西边出来了，头一回见霍姐姐来公司。啊。我少川哥哥呢？你这小三找我夫君有何贵干呢？谁呀、啊？这么没有眼力见。居然让我们家少川哥哥亲自烧水！是啊，唯有贱婢才有眼力见，端茶倒水也是应尽的本事。少川哥哥，你看霍姐姐总是话里话外都在骂我。一会儿不是还要去面试吗？还要试镜啊？需要怎么录？你不是早就定了做女主角了吗？夫君，一会儿把这个戴上。这杨菲菲除了赔钱，在公司什么都不是。可是夫君留她在公司里，不知有何妙用？你演的什么戏啊？这种演员以后不要再叫过来了，好不好？不是导演，要要不你再给我一次机会吧，少川哥哥，夫君，你不说让我演女主角的吗？霍姐姐，你这是干什么呀？贱婢，把爪子拿出来！你不是早就跟他签离婚协议了吗？为什么还这么死不要脸的？我敢公然挑衅本宫！小春哥哥，他总是打我，打你，打你是教你识规矩。我曾善意提醒，古来这一期，像姚妹妹这样的小三，就全发了。一心娱乐，从此便没有妹妹这尊大佛。自生自灭。少川哥，放肆！你怎么可以让他在这里胡作非为呢？你就是。我们从小青梅竹马一起长大，同心同德，你怪我多嘴。嘿，小小妹妹，小三在古代是小妾，无为正妻，你有何资格？何无的夫君。本宫千年前若早似今日这般，又怎会祸及无父兄氏族？哎哎，你还是之前的霍青书，或者我眼中是真的你。我如果不是我，那夫君觉得？本宫是谁？你的脸倒是一点也没变，<笑>但你最近的一举一动、一言一行，你不觉得完全变了吗？夫君之前一直在冷落本宫，所以我自省了。这样
，不是能让夫君有更多的新鲜感吗？不好吗？很好，但是在我印象中，你是绝对不会主动穿上这件绿色睡衣。正如你所见，一个女人因为爱才甘愿画地为牢，做你们男人笼中去。但此间的神魔。就在一念之间，本宫为什么要一成不变？为什么一辈子唯唯诺诺，做你陆少川的附属品？还是说，是本宫三生有幸，才被你陆少川娶进家门呢？嗯，想想。把这个给本宫放那儿去，你。那边，还有你，放那儿，去，快点，那个，你往我办公室搬这些乱七八糟的东西干什么？<笑>本宫觉得，既然是夫妻，就应该复仇复仇。但我觉得。请自称本宫的这位娘娘，暂时移驾到脑精神科。东西办好了吗？好了，你们出去吧。真是想不到。咱们陆总居然这么有情绪，这是跟那谎儿角色扮演呢。对对对对对。哎呀，你们也太恶心了吧！哎呀，哎呀这针对我的胃口。哎哎哎哎、当初是吴父兄力排众议，才将刘景恒扶上天子之位，最终却遭负心寡恩。你没事吧？无碍。适才见夫君批阅公文俊俏之模样，竟是一时间。让本宫失了神，在公司上班怎料会这般误区，还是去到处看看你没事吧？啊，我，哦，我，我，我没事。我没事啊。啊。嗯。谢谢啊。嗯。刚才真的谢谢你啊，我叫潇潇。我建叔。真没想到，你居然是传闻中的陆太太。我，传闻中的陆太太，<笑>陆太太霸气出手，大快人心，直接从公司出名吗？这件事儿，整个公司都知道，大快人心。<笑>刚才那个就是潇潇啊，就是没错。他们是和老板在一起。哎，这可是大新闻啊！他们在一起干嘛呢、啊？干点好事儿。<笑>太好笑了，小意思，小意思啊！哎，干嘛呢？陆总，陆太太可能还不想做，何苦为难她呢？为难她？就是啊，这话说的没毛病啊。
你自从撞了脑袋之后，是不是一直没好过？你是我的老婆，在这儿和他，引起没必要的误会。我和他，那有什么误会？我再问你最后一遍，走还是不走？哦，看出来了，你有小心思，是不是吃醋了？潇潇是本宫相见恨晚的朋友啊，本宫总不能见色忘义吧？哎，你又来了！哎，潇潇哦哦、如果有来生，我宁愿做牛做马，也要陪在你身边。只希望下一世能和你早点相聚。庆叔啊，你跟少川暂时是不会离婚的吧？本宫和这家人啊，为何总要抬头不见低头见的？母亲，离婚的事儿不是儿媳说了算。妈，您就赶紧安心吃饭吧，要不然我哥一会儿又说咱俩在这挑拨是非了。之前妈有做的不对的地方，但是天下的父母。哪一个不是为了自己的儿女考虑的？父母爱子，则为之计深远。这句话没错。不过，错就错在有些父母不知进退，没有边界，随意践踏自己子女的领地，甚至偷龙转凤、模糊概念，只想一味的寄生在子女身上，永久性的道德绑架。简直是胡说八道！离婚这事儿，我们自己会处理。站住！你刚才怎么跟我妈说话的？赶紧给我妈道歉！道歉？啊、嗯？凭什么道歉？凭什么？凭我是长辈，凭我是你婆婆呀！您还知道您是长辈呢？<笑>既然母亲都这么说了，那儿媳。索性就给您挑明了吧。您当年让陆少川娶我，不就是为了图我们霍家的财产吗？你，您是不是觉得，只要陆少川娶了我，你们陆家就可以永远的鸠占鹊巢了呀？啊，妈妈妈妈，母亲，乌鸦变凤凰，难呐。你哦，你敢在我面前张牙舞爪，嫂子，你你干什么呀？他他他就是个悍妻，他就是个悍妻呀！悍妻就悍妻。哼，只不过从今往后，母亲和妹妹还是做好节衣缩食的准备吧。本宫从此不会再供着你了。我家少川这些年在公司兢兢业业，数不清的收益，他总该是婚后财产吧？你是想气死我这个婆婆？我告诉你，你想在这个家无所事事，我告诉你，我是不会让你得逞的。对，我妈是不会让你如愿的。你笑什么笑？有什么好笑的？我笑你们两个有恃无恐，只是不知道你的哥哥为你那姚妃姐姐让公司一再亏损。你们陆家除了要承担公司的债务以外，这么多年一分钱都没赚到。亏钱？这怎么可能？妈，不会的
哥的公司怎么会亏钱呢？菲菲姐她是不会骗我的。原来妹妹今天故意找我挑事儿，是为了菲菲姐那个贱婢。啊，青书啊，妈，妈对不起你啊。妈，你在干嘛、啊？本宫的这位恶婆婆竟是如此的能屈能伸。<笑>来来来，一起向你嫂子道歉。道歉？我跟他道歉啊？我才不道。妈，青叔呀，其实呀，妈一直是站在你这边的。我跟思涵呐，还不就是让姚菲菲给蒙骗了吗？妈，怎么没想着，姚菲菲姐可是名大明星。他怎么会让哥的公司亏钱呢？啊，对呀、啊，对吧？青叔呀，你是妈说你，作为少川的媳妇儿，你就应该做一个贤内助。就是，洗衣做饭、打扫卫生、扫厕所，这两天嫂子都没有干活，两天了，不就才两天而已？两天。哎呦，我青叔，你说的好轻巧啊！妈，我这么大的年纪，我可真的是受不住啦。我看妹妹挺年轻的呀，怎么这些活除了本宫以外，尔等都是残疾？休放肆！这份财务报表上写着清清楚楚，一天娱乐年年亏损，还是加之以罚，好好做人吧。我劝你们啊，还是加紧尾巴，好好做人吧。我们以后还是听嫂子的话，闺女啊。哎、妈去收拾碗筷，你你赶紧去刷个马桶啊！咱娘俩以后只能夹着尾巴做人了。嗯，好，那会明天开吧。好，不是我，小强哥哥，你为什么要和顾青树一起来对付我？你到底做错了什么？这么大只个玩意儿！<笑>哟，这不是大明星姚菲菲吗？一个人喝闷酒，要不我们哥仨陪你喝点啊？<笑>来啊！哎，快看，你别他妈不识抬举啊！谁不知道你刚爬上新东家的床呢、啊拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。为什么不接电话？少川哥哥，我真的不甘心。哎呀，妈，我扛不住了。闺女呀，妈这把老骨头。也扛不住。你说你干嘛把全家的保姆都开了呀？哎，说这个妈什么时候梳个头啊？我真受不了了，你想想办法呗。闺女啊，熬吧，再熬吧。你想想办法呀，你别睡啊。我也是。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，哎，有对杯，放开我，放开我，肯定错不了。她就是皇后，她不是这个时代的人不好意思，不好意思，不好意思啊，给，谢谢，同学，你叫什么名字啊？啊，霍千书。我想起来了，您终于醒了，你也醒了，我就没睡。当年，要不是为了给我妹妹治病，别急，别急，别急，别急他爸又不是你撞死的。再说，这区区两百万，他就想把你从他女儿身边赶走？这下 b a r b e 遭报应了呗！你真傻呀！咱有这两百万，你妹妹的病不就治好了吗？嗯。
，难道你真想眼睁睁的看着你妹妹去死吗？如果能重来，我一定不会再骗你。小川，你站住！你听我说，以前不是这样的，对不对？你已经是陆太太了，难道这些还不够吗？不是的，这不是我想要的。我想要你更爱我，你是爱我的，对不对？我妹妹是你害的，对不对？不是的，小川，你要相信我，不是我害的。你不要听妈说的，真的没有。小川，你不要走。小川，不是我，不是我。父亲，又做噩梦了。来，没事。你这当兔子。陛下，可我陛下开恩呢。皇后此举，成何体统？陛下，我父兄无罪，为何要将二人斩首？卒是在质问。不知道，本宫父兄为无朝开疆扩土，乃是忠直之辈。忠直之臣，岂会在府上养私兵？意图谋反，就地斩。陛下，我陛下明鉴。陛下千缘孽债，爱恨两难消。这一世，本宫便以获亲叔之名，与他们再做最后一世的夫妻。本宫，该不会真的和他说一？嘀咕什么呢？来呀、啊！你听见我嘀咕什么了？对了，本宫我好像东西在你车里。我慌什么？但木已成舟。这小子应该不会再给你花，否则本宫岂不是赔了夫人又折兵？刚好，一会儿有个酒会，一起参加。好。皇后娘娘，这都下班了，退场吧。好。夫君，退朝吧。停，陆总，孙总，好久不见了。确实是好久不见。这不是霍姐姐吗？霍姐姐，你是第一次来这种酒会吧？<笑>何来犬吠之声？是杨妹妹啊。今日打扮像只染色的贵宾呢。给点面子，少说两句。
。夫君放心，本宫一般是不会轻易。陆总，这位是，他是我太太，他姓之后还是第一次参加。原来是陆太太呀、啊！我就说嘛，当年要不是混不下去了，也不至于退出这个圈子。但今天的酒会，他有资格来吗？消消气，消消气。本宫是觉得你的面子不够硬了。孙总，今天的酒会不是您组织的吗？不是圈内人能来这里吗？当然不能。霍姐姐听到了吧？像你这样的人是没有资格受到邀请函的。我是没有受到邀请函。拜托。那既然这样。就请你滚出去！但是我老公是有邀请函的。九年义务教育没读完吧？允许带家眷入场的。家眷？孙耀天，好你个孙子！还有你！老娘的奶奶你也敢偷！老娘，老娘打死你！别打我！杨妹妹这只贵宾，啥时候变品种了？霍姐说，得罪我，总有一天你会后悔的。潇潇，遇见你这个瘸子真是晦气！有病！这是我父亲的眼。不然，从古代穿越到这里的，不光只有我一个人，还有你，皇后，陆大大。啊啊！潇潇。嗯你，你这腿，谁让我遇上了你这个大福星呢？<笑>小嘴儿跟吃了蜜糖似的。不过这个话，本宫爱听。好，既然我沾了你的福，那我总得报恩吧。<笑>好朋友之间谈什么报恩呢？不过本宫想要知道，你要怎么报恩？哦。不会是以身相许吧？<笑>不过，本宫结婚了，得慎重。<笑>我看你好像挺喜欢这扳指的，要不我把它送给你？好啊。啊，本宫虽喜欢，但也不能夺你所好啊。要不，这样吧，嗯，儿子，十个亿呀、啊！十个亿，为了个破东西，他竟然花出去咱家十个亿，这不是让陆家破产吗？破产吗？哎呀，哥、啊，你就不管管你老婆啊？咱们陆家马上就要破产了。千金难买心头好，本宫乐意。再说，本宫是花了自己的钱，是本宫、娘家、霍家人的钱。雨儿等何干？你跟少川不是一体的吗？再说，霍家的遗产，我儿子也有份儿啊。妈，你要是这么理解，可就过分了。过分？我哪儿过分了？这个小伙，这天下的乌鸦呀，本就一般黑。张嫂，夫人，先上楼把我的房间收拾一下。好的，好的。坐吧，坐吧。妈，你怎么回来了？怎么，这个家不欢迎我老太婆回来吗？奶，我我妈妈不是那个意思。是不是这个意思？奶奶心里清楚的很。孙媳妇，来，你过来。孙媳妇亲书，见过奶奶。张嫂。
，奇了怪了，他怎么会和奶奶一起回来呢？奶奶，请喝茶。一个破玩意儿就花了十个亿，一杯破茶就想哄奶奶开心，你以为谁都吃你这一套啊？我的孙媳妇呀，果然识大体、懂规矩。啊、奶奶，嫂子在这铺张浪费，你怎么不怪她呀？怪她啊？怪她做什么呀？奶奶，我之前跟同学出去旅游，你就说我大手大脚的，花的还没她十分之一多呢。你出去旅游本来就是乱花钱，啊、你嫂子手上带着的。应该是件不错的古董、嗯，这叫做投资。这话虽如此，他那个呀，是瞎投资，会让咱们家血本我看未必。孙媳妇，拿下来，让奶奶好好瞧瞧。依我看呀，这个扳指的品相非常不错。说不准是出自古代的王室将门，有眼光。奶奶支持你花这十个亿。少川，你和青叔先陪奶奶去趟佛堂吧。奶奶就喜欢你这孩子，这以后要是谁还敢在家里作妖，老太婆我定会好好整治。奶奶听说呀。你在家中竟然冷落青书，还打算和他离婚？奶奶，我和少川之间确实有些误会，但是我们现在决定了要好好珍惜。嗯，对对对，孙媳妇这觉悟可比你高太多了。奶奶识人一向准，那个菲菲呀。从小就坏，你和他不能再有任何来往了，知道了吗？奶奶，我知道的，放心吧。另外还有件事，奶奶想和你商量。你知道你那个同父异母的兄弟吗？李卫。对，他母亲一周前在国外去世了。奶奶呀，想让他从国外回来，你们兄弟相认。奶奶恳请你。行，我去机场接他。好好好。<笑>尝尝这个，好，好吃吗？好吃。那好，师傅也不敢啊。慢久没事吧？他就知道在那开心。我就不相信，气死我了！他能熬得过咱们？他什么活都不用干。哎呦，他倒好，好一哄奶奶开心就，真好呢，这个巧克力味道的。好，谢谢我的孙媳妇。哥，哥小魏，不要客气，慢慢吃。这个叫李卫的，怎么和贤王又长得一模一样？见过皇兄、皇嫂。贤王来此，意欲何为？为江山社稷而来。贤王恳请皇兄退位。即日便由太子刘氏登天子位。皇上正当壮年，贤王竟让一个十一二岁的孩子登皇位。为君者，刻薄寡闻，诛杀忠直之人，令天下臣子寒心。皇嫂为何不与我同心？朝将上。姑认为
。太子自小宅心仁厚，郭退位让贤，不是常理。陛下休要胡言。贤王乃大贤之士，为何要搭上半世贤名？本王还能将五朝江山交在他的手上吗？贤王为吴朝的半壁江山，皇上之前受无名的蛊惑骚动，才累积祸灾，不如由贤王辅助，太子、监国、监君王。贤王，陛下如何？到底在做梦，还是真的穿越了？不知道除了奶奶，这里的家人，他们会接受我吗？奶奶，你找我啊？是啊，餐桌上你也注意到了，他们根本就不欢迎小薇来家里住，所以呀、啊。奶奶只好找你来帮忙。奶奶，我们是一家人，您的事儿就是我的事，您尽管吩咐。奶奶心里呀，早就清楚，找你准没错。本宫才不是那些浆糊脑，今后还得继续靠着你好乘凉呢。嗯。少川和小薇对奶奶来说，他们就是亲兄弟。让小薇认祖归宗，奶奶没做错吧？没错。但少川这孩子，从小吃了不少的苦，他对小薇呀，肯定有敌意。让小薇进入一天娱乐，能从偶像练习生出道，是奶奶的私心，也是小薇的梦想。啊、oh, ！我不同意。笑话！本宫才是最大的股东，是通知。呃，那青青青点。是商议。青点，青点，青点。夫君是不是觉得李卫处心积虑回到这个家，是和你争夺家产？不是我多疑啊。李卫是谁？哎呦，等等等等等，我的确觉得他来者不善。没想到夫君这么小小的一点心思，都让奶奶说中了。所以，你是奶奶的说客。哎呀，没错，本是同根生，相煎何太急嘛。我就是想不明白，奶奶为什么一定要把李维塞进一天五。夫君生性多疑，定是想不明白。所以，那以夫人的聪明才智，倒是给夫君好好解读解读。奶奶这么做，此中究竟身为何意？哟，没想到本宫说话这奥义，夫君竟学到如此之快。嗯，你脖子不累吗？不累。但本宫觉得，这次奶奶是向着夫君的。我看啊，未必。你难道猜不出奶奶的本意吗？是想让你们兄弟俩能尽快相互磨合。你不是很想知道李薇这次回国回家的目的吗？你是说，这次是试探李薇的机会？哟，开窍了。哼、嗯。此乃上班时间，夫君竟如此胆大妄为啊！嗯，你的那个棋在动。喂金总，接电话呀！急什么？该急的是你赚工资。据我所知，一天娱乐的上市早就已经，但他们还是叫走您不少代班
约之不绝的，这样子。没想到啊，你被你的少康哥哥给对付了。但这一切，我得先走了。嗯先不要说了，这个事儿，这个事儿我们合作方式就是这样。嗯。白副总，副总，魏公司欠下的尾款，现在献给兄弟们结了吧？咱们合作这么多次，这钱不都是年底？今年这行情，这样的大环境，谁都生意都难做。真是不好意思，请副总别为难我了。好，副总。不好了，陆总，我们财务部的电话快要被打爆了。什么事儿？陆总，我对不起你，对不起这份工作，我的单子全黄了。你能不能来业务部一趟呀？去趟财务。好，好，好，我这边马上。我知道了，好，陆总。真不知道什么情况，这十分钟开始，这电话就停不了了。情况我知道，情况我知道，你先进去吧。好。陆总，我没日没夜谈的业务，说没就没了，你快想想办法呀！好了，你去。怎么会这样？怎么会出这样的事儿？怎么办？妈，我们家是不是要破产了？我以后肯定会被同学笑话的。要笑话就笑话去吧，咱家又不是没穷过，岂能这么快就忘了本？事越大，越是要冷静。嫂子，怎么就你一个人回来的？你哥让我先走，快点。公司出了这么大的事儿，你怎么能让少川一个人扛着呢？不是你花了十个亿，咱公司能面临当前的危机吗？咱陆家能破产吗？所有的失败都能推罪给红颜祸水是吧？但千里之堤溃于蚁穴，历史总是惊人的相似。同为女人，母亲何时才能承认？是陆少川在公司上经营的不善，才导致这场危机的发生。可为什么总是拿女人出来捅刀？闹什么？咱们这一大家子人，什么时候才能团结起来？一切马后炮可以解决掉眼前的问题吗？静书，你过来，让你嫂子坐这儿。人生起起伏伏，尽是些寻常的事。只要熬过去，定会有后福的。奶奶，我想准备点宵夜，给少川和公司员工送过去。奶奶呀，永远支持你。小薇，陪你嫂子一起去吧。好的，奶奶。哎呀，刘总，怎么可能不喜欢你嘛？我最喜欢的就是你了。好了，我知道了。过两天去看你啊。好嘞，嗯，拜拜。喂，菲菲。我被公司裁员了，你看怎么办？你被公司裁员跟我有什么关系啊？你别忘了，那晚的照片可全在我手机上。你，你到底想干嘛？最近信用卡有点还不上了，想跟你借点钱。好，但我必须要看你亲自把照片删了。好，五百万。
闺女，闺女怎么样？没事儿，妈，我刚才不小心碰了一下。有没有感觉到不舒服，宝贝？没事没事，妈你别着急。妈，你去帮我拿点纸好不好？好，好你等着啊、嗯。谢谢妈。关于公司欠款逾期的问题，你们和他们多沟通几次，要求他们不要上诉，会按照合同赔偿给你。好的，陆总。大家辛苦了，我亲自为大家准备的宵夜都放到你们的办公位置上了。哇，这也太令人感动了吧！这可是陆太太亲自为咱们做的宵夜呀，所以我们要为公司生，为公司死，为公司鞠躬尽瘁。好，好。妈，快！妈，你给我带着这个害人精出去，出去，出去！都到这个时候了，你怎么还在针对我？你不知道吗？当年你妹妹就是因为你，她才得了病。现在又是因为你，她才倒在这里。我不怪你，我不怪你。这和我有什么关系啊？我不想看到你，你们走，你们给我走，你们给我走。妈，出去，出去。小春。你妹妹这次可能真的醒不过来了。我做你，我做你，妈妈，妈，妈，这不怪你妈。都怪我，当初不是我错和你们结婚，你妹妹不会是。你以为吧，是小肚鸡肠，还贪便宜，是因为他，啊、他爸，他爸害死了你爸呀！妈妈妈，我故意让你接近他，就是为了报仇。可是仇，他妈妈还是把我扔出。所以他极力阻止你们结婚。原来，原来我爸当时急着去做财产公证，是因为这个。<笑>你以为呢？因为你爸从宫中抽出来，他就被撤。少川，你是不是也知道这件事？他不知道，他不知道。我在问他。我，你们是不是都看到？是不是？是我看见了，是我看见了。因为我和你爸爸恨不得惨死，所以我高兴还来不及，我恨惨死，我恨惨死呀。你不说话，是不是不敢回答我？这么多年，你一直冷落我，你是不是每晚都在做噩梦？陆少川，是你一件件害死了我爸，对不对？对不对？说清楚就。公这一世，终究是做父了。对不起，是我太……离婚吧。
。老夫人，外边天凉，您把衣服披上吧。哎呀，我这老太婆一回来呀，家中就开始难事频发。老夫人，您之前常说“一人一福，一人一命”，先生和太太他们夫妻同心，一定会度过这次难关的，不会有事的。我这老太婆。在山上住了这么三年，昨天一回来就做了个梦，梦见这火凤从天而降，在熊熊的烈火中无法灭盘呢。老夫人，您该吃药了。哎。这，哎呀，这杯子也碎，我这眼睛也跳，这家里不会是要出事了吧？老夫人，您放心，不会有事的。不管是陆少川，还是刘景恒，为什么你们要杀我父亲？为什么？<咳>妈妈错了，妈妈，我这么做也都是为了你们。妈所做的一切，只是想让我们家人能过上更好的日子。你要恨，你要怪，就怪妈妈。儿子，妈这辈子不容易，妈这辈子苦啊。妈，妈，妈，你起来，起来，儿子。你终于可以跟妈妈说话，你真的跟妈妈说话了，妈妈真的知道错了。我不该被仇恨蒙蔽了双眼，我不该这样对你。知道他是怎么死的？这件事得从李薇的母亲说起。姐姐，求求你救救我，救救我和陆哥肚里的孩子吧！这。姐姐，我和陆哥是真心相爱，你就成全了我们吧。想让你的孩子有个父亲，那我的孩子呢？他也刚刚出生，就应该没有父亲是吧？你记住，我是不会同意的。你的孩子要生下来就生下来，他是没有父亲的。姐姐。我不能没有陆哥，你的孩子永远别想进陆家的门。即使你爸，他没有和我离婚，李薇的母亲最终还是把孩子给生了下来。但从此以后，你爸常常夜不归宿，直到我生下了你妹妹，他。再次找上了门，陆哥，陆哥，孩子生病了，现在和我妈正在医院。陆哥，你去看看孩子吧。你孩子生病了，你来我们家干什么？你去医院啊，姐姐，我是知道的。可是孩子他现在生病了，需要父亲的温暖呀。陆哥，你就跟我去看看孩子吧。要不，我就先去看看，我肯定马上就回来。这次，他是不是再也没回来？但是回来，他就和我闹着离婚。我没有爸爷，你爸也没有办法。后来呢？他因为什么和金叔的父亲扯上了关系？你爸当年是青书他父亲公司的员工，那李维的母亲。等着你爸死，他实在熬不住了，不离婚，不离婚我就不走了。我说你这老上我们家来，这算什么样子你？你说我现在是什么样子？你当时跟我睡的时候，你当时跟我生孩子的时候，你怎么不看看我现在是什么样子？珊珊，我好像有点忘记。当年他来的时候。
你也是在的。后来，他越是闹，跟你把他关系就越好。可是，我真的没有想到，他，他竟然闹到你爸公司去。我丈夫的家世好像跟您公司的关系不大吧？怎么没关系？你丈夫出轨，严重影响企业的形象，所以我辞退他了。可是你也不能当着全体员工的面，像在大会一样批斗他呀！五百万，立马会以短信形式发送。可以啊，但我警告你，做人要懂得进退，你最好是没有背景，要不然鱼死网破。我怕你是有命拿钱，没命花。臊皮子，你不是很厉害吗？让我再快过一次吧。我就说，我我不想做了，我没想杀人，我没想，我为什么我堂堂姚家大小姐，为什么会走到今天这一步呢？少川哥哥，你为什么不娶我？听说，是你毁了我的一切，是你逼我的，都是你逼我的。小飞飞。记住，霍青书，是你活该，你不要怪我，是你撞见我杀人的。青书，青书。喂，你好你醒了。你说什么？不行，我还是得自首。
那你以前的事情还记得多少？我不记得了，我是谁啊？金，金夏，你叫阮金夏，我是你的未婚夫潇潇啊。我们先回家再说吧，好吧？青书，青书，那个东西，不要。嫂子，你是谁？我是李卫啊，你这两年去哪儿了？我的未婚妻怎么会是你嫂子呢？你认错了，不好意思。啊。没道理啊，他和我嫂子不是长得一模一样吗？这小子不是赶飞机吗？喂，哥，你赶快来趟机场吧。你猜我在候机室看见谁了？一个和嫂子长得一模一样的人。你确定没看错？哥，我怎么可能会看错呀？嫂子好像失忆了，旁边还有个男的，他说他是嫂子未婚夫，快来吧少川，少川，我在医院，你奶奶可能快不行了，快来，你快来，快来医院呢！谁是十九号病人家属啊？我我我，让你过去一下。哎，好。大姐，我们已经尽力了，您把您女儿带回家吧。这是不可能，医生，救救，你得救救她呀！他病情太重了，怎么？飞往北京的旅客，您乘坐的飞幺三四，航班安排在九分之一，请携带好自己的随身物品，出示登机牌，由安检号。哥，你怎么还不过来呀、啊？回家。回家，妈妈，回。女儿，妹妹，闺女，闺女，闺女，闺女，女儿啊！妹妹，妹妹，妹妹，是，是，儿啊！快找你妹妹，快找你妹妹，你妹妹找不着了。妹妹。这是做什么呀？回家。好，妈妈和哥哥带你回家，宝贝儿，咱回家。妈妈带你回家，哥哥带你回家。哥，对不起。
会成为你的拖累了。我是你哥，没有什么拖累不拖累的，咱们是一家人。一件事，不，答应我一件事，原谅妈妈，原谅妈妈，原谅，原谅，原谅，我不能。是寒，是寒，是寒！闺女啊！您好，您的证件和房卡，房间是二零八。哎，嫂子，好巧啊！是你呀、啊？怎么走了？哎，既然这么有缘，嫂子，我们一定会再见面的。小肖，这个人是不是也之前跟他认识，然后把他忘了？啊。千万别多想，他可不是脑子有点问题。啊，我快走快走。少春，你爸的事儿，妈都放下了。你有了青书的消息，就去找他吧。这个是你妹妹留给你的，里边有她要对你说的话，拿去吧。啊，我没没这么巧啊！你说你没在酒店。毛哥，看见嫂子，在剧组，快来呀！快快快快快，快点啊！快点啊！嫂子，哎呀，没想到你还是演员啊，还是这部戏里的。我也没想到，嫂子是《梦入精华》大编剧嘛。哎，怎么又是你？你为什么要一直纠缠金香？啊，嫂子改名字了。还有，他真的是你未婚夫？长得也没有我哥帅，是不是关你屁事？我也不认识。青书，青书，青书，顾总，请你放手。你这个混蛋！哎，你这人怎么打人呢？青书，你放开！我求你，不要离开我！放开我！放开！流氓啊你！嫂子，你是不是失忆了？我哥这两天找到你好辛苦啊！我警告你们两个，你们要是再纠缠金夏。绝对对你不客气。走，我想放他们走。你想我离开的话，你给我最后一分钟，好吗？这扳指，你留下的，你还记不记得？当初你狠狠打了我一巴掌，说要和我离婚。如果你真的想离开，我们可以去离婚。我会放弃。对不起，我真的不认识你。我们走，哥，不能放他们走。放手。哥，我们好不容易把嫂子追回来，为什么要放他们走啊
哥。你是谁啊？金夏呀，你叫金夏，我是你未婚夫潇潇。难道潇潇真的在隐瞒我的过去？可是对他们两个，我是真的一点印象也没有。哥，你说这两年潇潇能把嫂子藏哪儿去？他又是怎么躲过监控，居然能够神不知鬼不觉的把嫂子从医院带走？根据医院所提供的监控录像，只能证明潇潇确实带你嫂子来过医院。至于之后他是怎么带你嫂子离开的，院方也无法给出合理的解释。有几段影像，曾受过电磁波的强烈干扰，画面十分模糊。不管潇潇这么做的目的是什么。他做足了充分的准备。这是关于阮金夏，你嫂子的全部资料。这些资料我仔细看了。潇潇，他把这件事情落实的天衣无缝。眼下唯一的突破口，就是阮金夏。阮小姐。嗯，怎么又是你啊？啊。对了，昨天这个东西忘记还给你了。我说过，这扳指，它原本就属于……嗯，我们之间的误会，就是因为长得特别像你的太太霍青书，但我不是她，所以这东西我不能要。阮小姐确实非常像她。我想请阮小姐帮我一个忙，如果你不介意的话，这扳指你先暂时帮我收下。我真的很爱很爱我的太太，就一个月，一个月，我会主动完全离开阮小姐，可以吗？可我毕竟不是你的太太，这样子不太好吧？就当我留个念想吧，好吧，刚好我有些疑问要请教陆先生，不如先找个地方坐下来谈吧。好的。我不知道阮小姐对自己的未婚夫能有多少感情。潇潇是皇后娱乐公司的总裁。曾经我们在国外相亲相爱，两年前回国，因为一场意外的车祸，确实让我失去了很多记忆。难怪我一直找不到青书。阮小姐这么说，你确实有过失忆。是的，我确实失去了很多记忆，但是所有能证明我身份的证件，证明我就是阮金夏，这点。我是非常清醒和毋庸置疑的。既然阮小姐对此深信不疑，为什么会选择与我这个纠缠你的人坐下来闲聊呢？每个人都有自己的好奇心，我就想知道陆先生和潇潇之间以前认识到了哪一种地步。这个世界上不会存在完全一样的两个人。阮小姐只是不敢承认。对潇潇，又或者说，对你自己的身份，开始有所怀疑。陆先生想多了，我知道你是以退为进，但是我答应的时间仅有一个月而已。我向陆先生打听潇潇呢，不过就是更想进一步了解我的未婚夫而已。阮小姐真的想知道，我跟你未婚夫认识多深吗？
，对两年前的记忆，你真的没有一点点怀疑吗本宫知道，本宫父兄为无常开疆扩土，乃是忠实之辈。不要走对两年前的记忆，你真的没有一点点怀疑吗？潇<笑>潇。曾是一天娱乐旗下的艺人，他的头之前受过伤。为君者，停，停！演员过来，来。导演怎么了？导演，我跟你说几遍了啊啊！演戏要走心，情绪要控制，这词怎么记的？是这么说的吗？侯导演，侯导演，赶紧给我换人，重拍这个。来来来，导演，来来来，重拍，滚蛋！这臭小子，这么多天才给我打电话。喂，小魏啊，你第一次拍戏，感觉怎么样啊？挺好的，奶奶真替你高兴。妈，怎么把电视给关了？正和小薇通电话呢。啊，妈，你可记得吃水果啊。小薇，你哥和你嫂子在外面工作怎么样了？哎，奶奶，先不说了。臭小子，怎么把电话给挂了？张嫂，张嫂，哎、来了来了。月，你有什么事情，请您吩咐。给我订张机票，我要亲自把我孙媳妇给找回来。好好好。嫂子，嫂子，我真有事，你得帮帮我。导演要把我换了。你是入梦精华的大编剧，你帮我跟导演说说。我特别珍惜出演宁王这个角色的机会。你是说导演要临时换的你？为什么？不知道啊。那个嫂子，你得帮我，我演那么多角色，就差这一个，不就完美了吗？好，只要不叫我嫂子，我可以帮你问问。好的，谢谢嫂子。<笑>谢谢阮老师。去吧。吉祥。关于你把李薇换掉的事情，为什么不提前告诉我？我和你商量，是因为换掉李薇，那是我和陆少川之间的私人恩怨。私人恩怨，关于我的过去，都是通过你一点一滴找回来，而你的过去呢？静香，你真的想了解我真正的过去吗？我不想知道你们过去发生了什么，只是我想告诉你，作为你的未婚妻，我
，我想完完整整的了解你。我从没想过要一直瞒着你。曾经我考入国外专业的舞蹈学院，我满怀着希望和憧憬回到国内，我还是成功迁入了一天娱乐，我成为了炙手可热的舞蹈演员。可是。这协议我不签，不签，潇潇，你可别不知好歹啊！虽然你是因为演出腿才受了伤，但是你比谁都清楚，你已经没法再给公司继续挣钱。我知道，但我更清楚，我的合约还有一年半才到期，在此期间。我一定会想办法让我自己重新站起来的。哼，站起来，做什么春秋大梦啊？你已经残废了，一个瘸了腿的演员，难不成还想让少春哥哥一直养着你？真是作孽！我劝你啊，尽早拿着违约金，赶紧滚蛋。对不起，小小，我。我不知道你还有过这么痛苦的过去。这都不重要，关键是他们俩一直缠着你啊，所以我才……我并没有怪你，只是……潇潇，梦若精华是我这么多年的心血，关于剧中的每个人物，我都是很在意的。李薇她真的非常适合宁王这个角色，所以……合适合适，我当时我也合适。可他们给过我这样的机会吗？给过吗？对，对不起，我我我一时激动。吉祥，你不会真的以为我做错了吧？对于你的个人恩怨，你这么做，我表示非常的理解。但是我不想因为这些事情而影响我这部剧的拍摄。你也有过这样的经历，应该能比其他人都清醒吧。金香，金香哎呀，你这是干什么呀？不是，不是说要为你行动的吗？不让你跟着来，你这样更引人注意了吗？哎呀，哎呀，老夫人，是太太，她没看到我们吧？阿姨，小夏，哎呀，小姑娘呀，奶奶谢谢你送奶奶回来。您客气了，不过像您这种情况，一定记得吃那个消炎药。你这小姑娘呀，真的是心善呐、啊，奶奶和你一见如故，给奶奶留个电话号码吧。也成，我给您存一下。嗯，好了，小姑娘，奶奶一定会和你常联系的。小姑娘，那我们下次再见啦，再见啦，再见。龙先生，你这是在干什么？对呀，这位先生，你想要干什么呀？奶奶，您就别装了。奶奶，还有你，张嫂。是我先生。莫名其妙。阮小姐，阮小姐，阮小姐，阮小姐，阮小姐，阮小姐。周先生，我
不说你们家人也太奇怪了啊！开始是你弟弟，后来是你，现在是你奶奶，你们家到底想干什么呀？是奶奶想找阮小姐坐下来聊聊，好吗？我看没有这个必要了吧？啊！我说多少次了，我是阮金夏，阮金夏，怎么老是装作听不明白的样子？阮金夏，陆先生，答应你的事就此结束了。阮小姐，你再相信我最后一次。我奶奶真不是我请来的。对呀，对呀，阮小姐是我老太婆的自作主张，想见一见阮小姐的。对我来说一点都不重要，重要的是你们以后不要再来纠缠我了。哎，孙子终于开窍了，这才对呀。我不管你是霍青书还是阮金夏，怎么着都是我的。请下你们来剧组，电话也不接。小肖，你怎么给我打了这么多电话？嗯，我不是故意不想接你电话的。我知道。生气了？傻瓜，对我的心下，我是不会生气的。天这么冷，还带奶奶过来，还让奶奶穿这么……哎、大孙子，大孙子，不要埋怨张嫂的，是奶奶自己要来的，谁能拦得住呢？嗯，不是你耽误这么长时间，奶奶现在早就抱曾孙了。奶奶这一天不如一天的。奶奶就希望你们个个都挺好的，奶奶就没有什么遗憾了。你看他恶心死了。嗯，你这阉人没此作甚。<笑>如若不是把这里当自家的梨园了，怎<笑>的？区区一个灵人，断了命根子，难不成还说不得？尔等，做甚呢？落毛的凤凰不如鸡，你还真当自己像以往一样金贵啊？就是，如昔日虽贵为皇后，但既然入了此宫。就要守这里的规矩，都这个时辰了，皇后到此，难不成？<笑>我不是什么，<笑>难不成是想与这阉了的灵官苟合呀？孩<笑>等背后竟敢造死！尔等，竟以下犯上！皇后千金之躯，是不必为吾这样的奴人相助的。招台宫中，金清冷暖，本就皆为些苦命人。本宫远远瞧见如此月下一吾，心为天人。怎料到此一处，见汝医术如此非凡，不知该如何称。奴人未被，不敢有信望。皇后可称奴婢无名
。皇后欲独谋太子，臣妾是亲耳听见的。本宫知道，本宫父兄为吴朝开疆扩土，乃是忠职之辈。救地者。无名是谁？难道只是梦？没什么，我就做了一个很长很长的梦。这个梦好真实。好消息，你一定是太累了啊！你最近就先别写别的剧本了。看来他已经想起了古代的一些事情了。过几天啊，就是你生日了。恐怕这回只能在剧组帮你简单过了，好不好？嗯，没什么，只要能跟你在一起，我就很开心了。好了，快睡吧。好齐家，许个愿吧。许了什么愿？嗯，许的，我告诉你。好，那我等你告诉我。金<笑>强，嗯，嫁给我吧。好，<笑>我不同意。曹三，我绝不同意你嫁给他。我再跟你说一遍，天下是我的一分妻，你要是再给我这种，从今往后，给我滚出剧组。好，曹三，我知道你不喜欢我这么叫你。但是你绝对不能嫁给他，你找死啊！是不是？行行行，小川哥，你终于可以听到我留给你的话了，但我应该已经不在了吧？我的哥哥陆少川是全世界最好的哥哥。<笑>因为有了哥哥的宠爱，我一直以来都有恃无恐，做这世界上最幸福的小公主。哥，对不起。我相信你和嫂子一定会重逢的，哥。有些话，我可能再也不敢拿着你的面来说。对不起，哥哥。我说谎了，我生病根本就不是因为嫂子，嫂子
根本就没有害我，是我和菲菲姐、真太嫂子都怪我自己，不小心喝错了东西。心是菲菲，是菲菲姐准备给嫂子的。哥，对不起，希望你能原谅我。啊多少事情瞒着我，姐姐，你听我解释，不是你想的那样。姐姐，姐姐，姐姐，说吧，到底为什么这么做？因为我爱你，全是因为我爱你。我想用欺骗得到的感情，注定是一场闹剧。你听说过吗？是我失忆了，倒不如说是你把我变成了你的提线货。姐姐，我我对你很不好。你对我很好，你现在自我感动，在本质上除了欺骗，毫无意义。怎么会毫无意义呢？你只能是我的姐姐，我我为你，我什么都愿意去做，我我什么都可以舍得去放弃。可你不能离开我，你不能离开我，你不能离开我，姐姐，姐姐，干嘛你松手？我不许说。你告诉我，我这两年的努力到底算什么？我告诉你。你这么做，只会让我觉得你更加的可惜和可怜。可怜，可惜。我以为我和你之间一定会有未来，却没想到，这就是。大可以吗？两年前，本宫见了你，以为是相见恨晚的朋友，可如今看来，终究是本宫错了。<笑>走吧。喂，是阮小姐吗？奶奶，我是青书。青书呀。陆少川，虽然一切再次回到两年前，不管是缘是年，本宫只想与你走完雨后此生。青书，陆少川，关于我父亲的死，你不觉得你欠我一个合理的解释吗？是，为了这件事。
，我足足等了两年，我不会再变了。哎呦，这不是未来的亲家公吗？你这是什么意思呢？实不相瞒，作为父亲，我不会同意你和我女儿的婚事。我和青书是真心相爱的，作为我女儿未来的丈夫，我绝对不允许作风不正的基因。你说对吗？卡里这两百万，是你和我女儿的。分手费。嘿，我从咖啡馆出来，看到你父亲为了甩开我妈，选择横穿马路，而目睹这一切的我，却被我妈拦了下来。我之所以鬼迷心窍，就是不救。另一个原因，全在这里。对不起，哥，我说谎了，我生病。根本就不是因为嫂子，嫂子根本就没有害我，是我和菲菲姐针对嫂子，打败了自己，不小心喝错了东西。其实那杯是菲菲姐准备给嫂子的。孩子，事情已经解决了，奶奶带你回家。走，奶奶，我还不能回去。为什么呀？你和少川之间的误会不是解除了吗？奶奶，你和张嫂嫂，我很快就会回来的。好，好，我暂时还不能回去，我必须要留下来，让阮定下这个名字，有始有终。奶奶听我孙媳妇的，不过你要小心那个萧小，他不是什么好人，一定要防着点他，知道吗？好了，老夫君，给本宫还带上他吧。遵命喂，罗少川，你弟李卫在我手里，你不想让他死，就赶紧过来。什么我已经通知了陆氏，相信你哥一定会来救你。你想干什么？我想干什么？哎，有句话怎么说来着？啊，这个
，有仇不报。你说我能干什么？呸！<笑>就你这德行，让人觉得好笑。<笑>你何须逞口舌之快？接下来，注定会消失在你们的世界。<笑>永远，永远的消失！你放屁！小薇，小薇，小薇。喂，啊，上船！哎呀，你到底是怎么为什么？为什么非要逼我走到这一步呢？如果一切都回到了原点，即使再让无名变回野人，至少我能改变过去的历史。一直守在你身边。皇后，无名，本宫早猜到是你。皇后对无名早有防备，根本没有周密回家。早在两年前，你把扳指交给我的时候，我便有所怀疑，说不定本宫突然失忆，你我也不会有今日这个局。是吧？皇后，我命走的路是生死相随。本以为我这一世我终于不再是个阉人，为什么？为什么？皇后最终还是选择了他。小薇，小薇，皇后，你难道忘了？是他那张脸，连霍家九族尽忠，是他那张脸下旨赐死的皇后。可他是陆少川，他是这个时代一个普通人。要不是陆少川和辉君长得同一张脸，皇后，你怎会爱上他呀？无名，不该对皇后有非分之想。就是，皇后，实话告诉你吗？吾出身于吾祖，吾之心，吾之怨灵，是借皇后手上之物，无意间穿越时空，才将你我带到此处。
如若有来生，我只希望能和皇后早点相遇。我走。无名和皇后本就是有血仇的两个氏族，皇后手上之物本该属于我的子孙。难道？没错，五谷之祸，五帝猜疑，五族人本受天命，守护四方，是皇后的父亲霍德将军亲自领兵，将五族人重现于万境。可你们五族。不是会操控法术吗？怎会？哼！无族人本受天命，守护四方，宁可亡于刀下，也不染血一指。是如此，苍天悲泣，我父产子，无族人不绝，无族人不绝，我便要诛尽霍家世。哈<笑>如今。本宫恐是霍家最后一人，甘愿代父，谢罪偿命。皇后，皇后，皇后，为何命运要如此安排？青书，青书。秦叔怎么会走到今天这一步？皇后，你为什么还护着他？本宫和他只想安然走完这一生，无名何苦为难本宫？皇后，这个事对你来说真的有那么不舍？不管重来几次。你还是要选择他。这么快，便想将吾刺死吗？哪怕他害你全族，你心思自己，也不愿伤害他。这是为本宫准备。汝之坚壁，还是在云林馆了度余生。不费尽心思杀皇后不得，如竟然亲自将这杯毒酒喝下去。笑话，此乃天大的笑话！本宫该是这结局。
皇上，皇后疯了。和你生死不解，让妹妹亲自送你上路。姐，你遵从陛下圣意，护姐姐万万不可。本宫要见陛下，陛下与皇后都生死不解，乃陛下圣人。不见。无祸者，斩灭龙族。此班职的所有，本宫早已了如指掌。还给我！给我！啊啊啊！禁手！禁手！我不想回去了，禁手。<笑>放开我！求你！秦<笑>叔，秦叔，我求你，我不要，我不要，放开我！秦叔，把我放开，把我放开，放开！秦叔，把我放开！把我放开！放开！放开！不要，秦叔，不要，不要！我，我，我不想。<笑>不要、啊！皇后娘娘还等着你跳舞呢，你还在这玩雪？看我不打死你！我打死你！别、啊、跑！站住！啊啊啊哈哈哈哈哈！青书，不想回现代啊！没有你的日子，我一秒也不想待啊！<笑>皇后，殿下，怎么了？愁眉苦脸的。嗯，少川，你带我回去吧。嗯。这儿不好吗？我是皇帝，你是皇后，我
我还能帮你报了霍家的仇，不好吗？我不喜欢皇宫里头的生活，过去也是，现在也是。只要有些历史真相，永远都埋没在历史的长河之中。我不想改变历史。那你不会留有遗憾吗？能够认识你，陆少川。我霍青书，生生世世永不后悔既然不能回去了，这个班子那就扔了。啊！你疯了？那不止十个亿啊！<笑>那值多少钱？一百个亿吧。这个？他吓死我了。他在古代叫班子，但你们现在知道叫什么？时光穿梭机。那我还是想回去当皇帝。哎，等等等，还想当皇帝？疼、啊。等等你，上车。去哪儿、啊？嗯